नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे जो दोस्तों मैथ में सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो आप इस टाइप के प्रश्नों को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे तो प्रश्न समझिएगा प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों पढ़िए प्रश्न कह रहे हैं वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात सिक्स इज टू फाइव यानी कि छः अनुपात पाँच है अब से पंद्रह साल बाद यानी अब से पंद्रह साल बाद कहने का मतलब है वर्तमान से पंद्रह साल बाद अनुपात नौ अनुपात आठ यानी कि नाइन इज टू एट में बदल जाएगा तो माया की वर्तमान उम्र क्या है माया की वर्तमान उम्र पूछ रहा है वो या पूछ सकता है छाया की वर्तमान उम्र क्या है ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है देखिएगा समझ लीजिए समझ लेंगे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर लेंगे प्रश्न को एक बार समझिएगा प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात क्या है दोस्तों सिक्स इज टू फाइव है तो यहां पे हम लिख लेंगे दोस्तों सिक्स इज टू फाइव यानी कि छह अनुपात पांच है वर्तमान में है ये ठीक है अब से पंद्रह साल बाद दोस्तों ये अनुपात किस में बदल जाएगा नाइन यानी कि नौ अनुपात आठ में बदल जाएगा ये कितने साल बाद बदला दोस्तों पंद्रह साल बाद बदल रहा है कितने साल दोस्तों पंद्रह साल बाद बदल रहा है अब देखिएगा तो पूछ रहा है माया की वर्तमान उम्र क्या है ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों आपको जो हाँ पे ध्यान देने वाली चीज है वो ये है दोस्तों यानी वर्तमान में इनका रेशियो क्या है सिक्स इज टू फाइव और पंद्रह साल बाद रेशियो क्या हो रहा है नाइन इज टू एट तो देखेंगे दोस्तों रेशियो में ये कितना बढ़ रहा है रेशियो में छह से नौ हो रहा है रेशियो में कितना बढ़ा है दोस्तों तीन यहां से पांच से आठ हो रहा है यानी रेशियो में कितना बढ़ रहा है दोनों तरफ देखेंगे रेशियो में क्या हो रहा है दोस्तों तीन ही बढ़ रहा है यानी कि तीन रेशियो बढ़ रहा है और उम्र में कितना बढ़ जा रहा है दोस्तों पंद्रह साल बढ़ जा रहा है यानी अब से पंद्रह साल बाद ठीक है यही ना कह रहा है यानी कि रेशियो में तीन बढ़ रहा है उम्र में कितना बढ़ रहा है दोस्तों पंद्रह तो तीन रेशियो बराबर दोस्तों क्या है पंद्रह वर्ष है तीन रेशियो बराबर पंद्रह वर्ष हम कह सकते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों पंद्रह को आप तीन से भाग कर देंगे तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों पांच वर्ष एक रेशियो बराबर पांच वर्ष और कह रहा है तो माया की वर्तमान उम्र क्या है तो माया की वर्तमान उम्र में रेशियो क्या है यही है ना सिक्स सिक्स रेशियो है और छाया की फाइव है तो एक रेशियो बराबर पांच वर्ष तो छह रेशियो बराबर क्या हो जाएगा छह गुड़े पांच यानी कि तीस वर्ष तो माया की वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी दोस्तों तीस वर्ष आ जाएगी तीस वर्ष किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा अगर जो दोस्तों पूछ लेता छाया की वर्तमान उम्र क्या है तो क्या करते दोस्तों इसको यानी कि एक रेशियो बराबर पांच वर्ष तो निकला ही फिर पांच रेशियो की क्या करते वैल्यू निकाल देते तो यह आ जाता पच्चीस वर्ष ठीक है ऐसे आप निकाल लेते ठीक है तो इसमें तीस वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा देखिएगा दोस्तों इसे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे बस आपको यहीं पे देखना है सिक्स इज टू फाइव है और यहां पे क्या है दोस्तों नाइन इज टू एट है और कितने साल बाद नाइन इज टू एट हो रहा है पंद्रह साल बाद तो देखेंगे दोस्तों रेशियो में कितना बढ़ा है यहां पे यहां पे भी देखेंगे तीन यहां पे भी तीन दोनों तरफ जब तीन तीन बढ़े तो क्या करेंगे दोस्तों हम देख सोल्व कर मान सकते हैं तीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों पंद्रह साल यही ना रेशियो में तीन बढ़ रहा है उम्र में क्या बढ़ जा रहा है पंद्रह साल तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा एक रेशियो बराबर हो जाएगा पांच वर्ष कैसे पता पंद्रह को हम क्या करेंगे तीन से भाग कर देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी और पूछ रहा है माया की वर्तमान उम्र क्या है और वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात दिया है सिक्स रेशियो एक रेशियो बराबर पांच वर्ष तो छह रेशियो बराबर क्या हो जाएगा छह पच्चे तीस तीस वर्ष इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा और छाया की पूछेगा तो छाया की रेशियो पांच है एक रेशियो बराबर पांच वर्ष तो पांच रेशियो बराबर पच्चीस वर्ष अगर दोनों का योग पूछ ले तो पच्चीस तीस जोड़ लेंगे पचपन वर्ष इनका योग ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है यो, या अंतर पूछ ले इनके उम्र में कितने का अंतर है तो भी आप निकाल सकते हैं क्या कर सकते हैं तीस में से पच्चीस घटा सकते हैं ऐसे भी आ सकता है या छह में से पांच घटा लेंगे तो एक रेशियो आ जाएगा 
और यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे कैसे तो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा लास्ट में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है उसे भी बताऊंगा कि उसे कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है देखिए आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए शेयर भी किया करिए लाइक करते हैं दोस्तों मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो आपको समझाता हूं आपको समझ में आता है ठीक है तो लाइक करके दोस्तों हमें जरूर मोटिवेट किया करें देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखिए एक परीक्षा में 80 परसेंट लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85 परसेंट गणित में पास हुए जबकि 75 परसेंट लड़के दोनों विषयों में पास हुए यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है बिना पेन उठाए तो देखिएगा इसको कैसे एक बार प्रश्न को समझिएगा एक परीक्षा हो रही है दोस्तों जिसमें 80 परसेंट लड़के अंग्रेजी में पास हुए ठीक है और पचासी बच्चे क्या हुए दोस्तों लड़के पचासी गणित में पास हुए जबकि पचहत्तर लड़के दोनों विषयों में पास हुए अब पूछ रहा है कह रहा है यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या तो दोस्तों यहां पे जो कह रहा है ना 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों कितने परसेंट लड़के दोनों विषयों में फेल हुए जितने परसेंट लड़के दोनों विषयों में फेल हुए उसको हम क्या करेंगे दोस्तों पैंतालीस के बराबर कर लेंगे और हंड्रेड की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों कुल संख्या आ जाएगा परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या आ जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों दोनों विषयों में फेल के लिए मैं आपको पहले भी बताया हूं परसेंट के बेसिक क्लास में भी बताया हूं कैसे निकाला जाता है दोनों विषयों में फेल दोनों विषयों में अगर जो फेल की बात करें परसेंटेज पूछे तो यहां पे भी दोस्तों फेल लेंगे पहले पे भी फेल दूसरे पे भी फेल और तीसरे पे पास समझ रहे ना क्या कर रहा हूं समझा रहा हूं अभी ठीक है पहले में भी क्या लेंगे फेल दूसरे में भी फेल और तीसरे में यहां पे पास तीनों को जोड़ के सौ घटा लेंगे वो क्या आ जाएगा दोस्तों दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा तो देखिएगा दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर लेंगे समझिएगा पहले कह रहा है यहाँ 80 परसेंट लड़के अंग्रेजी में पास हुए तो यहाँ पे आपको फेल लेना है कितने परसेंट फेल हुए होंगे जब 80 परसेंट दोस्तों लड़के पास हुए हैं अंग्रेजी में तो फेल कितने हुए होंगे 20 परसेंट टोटल 100 परसेंट होंगे 100 परसेंट में क्या हो जाएगा अस्सी पास हो जाएंगे तो बीस क्या हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे फेल बीस इसमें फेल हुए यहाँ पे भी फेल लेना है पचासी परसेंट गणित में पास हुए तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे दोस्तों पंद्रह परसेंट प्लस इसमें क्या लिख लेंगे दोस्तों प्लस ये आपका हो जाएगा पंद्रह परसेंट ठीक है ये हो जाएगा प्लस पंद्रह परसेंट यहाँ पे भी फेल पहले में भी फेल दूसरे में भी फेल और यहाँ पे आपको पास और यहाँ लिख रहा है पचहत्तर लड़के दोनों विषयों में पास यहाँ पास दिया हुआ है पहले से ही तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों प्लस ये पचहत्तर परसेंट इन सबको दोस्तों जोड़ के और इसमें से हम क्या करेंगे सौ घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों दोनों विषयों में फेल का प्रतिशत आ जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक है आसान तरीका है निकालने का ठीक है ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और फिर से समझा रहा हूं तो ती यहां पर देखिएगा बीस और पंद्रह जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा बीस पंद्रह पैंतीस और पैंतीस में पचहत्तर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतीस में पचहत्तर जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों एक और एक में से दोस्तों सौ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 100% घटा लेंगे 110% में से 100% घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 10% आएगा तो यही दोस्तों 10% किसके बराबर है ये 10% क्या है दोनों विषयों में फेल का प्रतिशत आया दोनों विषयों में 10% छात्र क्या है दोस्तों फेल हुए हैं तो 10% फेल हुए हैं और लड़कों में संख्या में क्या दिया यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो यही 10% किसके बराबर है दोस्तों 45 के 10% किसके बराबर है पैंतालीस के दस बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा समझिए दस परसेंट बराबर हो जाएगा पैंतालीस जब दस परसेंट बराबर पैंतालीस तो हंड्रेड हंड्रेड परसेंट की वैल्यू क्या होगी सौ परसेंट की वैल्यू क्या होगी दस गुणे दस सौ यानी पैंतालीस गुणे दस चार सौ पचास तो हंड्रेड परसेंट बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा चार सौ पचास हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों चार सौ पचास आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं दस परसेंट बराबर पैंतालीस तो एक परसेंट बराबर क्या पैंतालीस बटा दस यानी फोर पॉइंट फाइव तो हंड्रेड परसेंट बराबर क्या हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव गुणे हंड्रेड कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा दोस्तों चार सौ पचास आ जाएगा चार सौ पचास दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों 
सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अब देखिए दोस्तों इसको बताता हूं आप बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है यहां पर दोस्तों क्या कह रहे हैं यदि पैंतालीस लड़के दोनों विषयों में फेल हुए जो यहां पर संख्या दे रहा है दोनों विषयों में यही चीज हम निकालेंगे दोनों विषयों में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं तो यहां अस्सी लड़के पास दे रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बीस परसेंट फेल यहां पे भी फेल रखेंगे यहां पे भी फेल रखते हैं दोनों विषयों में फेल के लिए और यहां पे पास अगर जो दोस्तों यहां पूछे इतना दोनों विषयों में क्या पास अगर जो दे दिया होता तो यहां पे भी पास रखेंगे यहां पे भी पास और तीसरे वाले की जगह फेल ठीक है ऐसे निकाल देते हैं तो दोनों विषयों का आ जाता है ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा अस्सी परसेंट लड़के जब अंग्रेजी में पास हुए तो बीस परसेंट फेल हुए बीस ये हो जाएगा पचासी परसेंट गणित में पास हुए तो फेल कितने हो जाएंगे पंद्रह परसेंट हो जाएंगे ठीक है पचहत्तर परसेंट दोनों में है तो इसको प्लस क्या कर लेंगे पास है तो यहां पर पास ही रखना है प्लस पचहत्तर हो जाएगा इन तीनों को दोस्तों जोड़ के हम क्या करेंगे सौ घटा लेंगे देखिएगा इसे आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं सौ घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दस यही दस परसेंट किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों पैंतालीस के यानी कि दस परसेंट दोनों विषयों में क्या आ जाएगा दोस्तों दोनों विषयों में ये फेल का प्रतिशत आ जाएगा दस परसेंट बराबर पैंतालीस तो हंड्रेड परसेंट बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा चार सौ पचास इसे आप दोस्तों ओरल कर सकते हैं बिना पेन उठाए तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के कभी भी आपके पेपर में प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनको मैं बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों कोई सा भी एग्जाम देंगे चाहे रेलवे की एग्जाम देंगे एस की यूपी दुर्बल एस की या अदर कोई सा भी गवर्नमेंट देंगे दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है जो बार बार प्रश्न रिपीट करते हैं दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने में दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस लिंक के थ्रू दोस्तों आप इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट की तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट के किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप अवश्य पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों ये तीसरा प्रश्न देखिएगा तीसरा प्रश्न दोस्तों तीन तरह से सॉल्व किया जाता है ठीक है और इसमें मैं आपको बताऊंगा देखिए जो पहला मेथड होता है दूसरा मेथड होता है दोनों में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी यानी सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा और जो तीसरा मेथड है ना उसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है ओरल बता देंगे पूछ ही सेकेंड में आंसर तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और इसको सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों दोस्तों अगर आप मैथ में वीक हैं मैथ आपको बहुत कम समझ में आती है थोड़ा बहुत समझ में आता है या आप मैथ पढ़े ही नहीं है तो दोस्तों मैं आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं उसका लिंक दोस्तों आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तों वहां पर जब आपकी मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं तो देखिएगा दोस्तों तीसरा प्रश्न अब तीसरा प्रश्न कह रहे लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्ग का योग एक हजार पांच सौ पंचानवे है संख्याएं ज्ञात कीजिए वो संख्याएं कौन सी होगी तो दो, दोस्तों इसको जो सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड होता है वो क्या होता है आप क्या मान लेते हैं दोस्तों संख्याएं होंगी x माइनस टू एक्स और क्या करते हैं दोस्तों मान लेंगे x प्लस टू ये संख्याएं ऐसे आप मानते हैं ठीक है और इसको क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व करते है
पाँच सौ आ रहा है तो इसमें भी अगर जो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो तो आप क्या करेंगे काफी टाइम लगेगा पहले पहला चेक करेंगे नहीं हुआ फिर दूसरा चेक करेंगे इसमें भी नहीं हुआ फिर तीसरा चेक करेंगे ये भी नहीं हुआ ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे इसमें हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों काफी टाइम लगेगा और आपको सबका स्क्वायर करना पड़ेगा इन सब से बचने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना चाहिए देखिएगा कैसे दोस्तों इसको सॉल्व करना है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से ही गो थ्रू ऑप्शन मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो हम सबका दोस्तों स्क्वायर नहीं करेंगे देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है हम सबका स्क्वायर नहीं करेंगे सिर्फ हम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक कहने का मतलब है ये जो दोस्तों ट्वेंटी थ्री दिख रहा है ना ट्वेंटी थ्री में इकाई अंक क्या है पहला जो अंक होता है डायनेस उसे इकाई अंक बोला जाता है यानी तीन इस तीन का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ ठीक है तीन का स्क्वायर नौ इक्कीस का में एक है इकाई अंक एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों एक ही हो जाएगा और नौ का स्क्वायर करेंगे तो नौ नौ इक्यासी यानी इकाई अंक पर क्या आएगा दोस्तों एक आएगा अब तो जोड़ेंगे दोस्तों देखिए बस एक ही स्क्वायर इकाई अंक का ही करना है तीन का स्क्वायर नौ एक का स्क्वायर एक नन्नवा इक्यासी का स्क्वायर नौ का स्क्वायर इक्यासी होगा यानी इकाई अंक पे एक आएगा एक एक दो और नौ जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों ग्यारह क्या होगा ग्यारह इकाई अंक पे क्या आ रहा है दोस्तों एक आ रहा है समझिएगा इसमें टाइम नहीं लगेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं बहुत जल्द से इसे सॉल्व करेंगे इकाई अंक पे क्या आएगा दोस्तों एक आएगा अभी मैं पूरा नहीं प्रश्न बता रहा हूं देखिएगा इकाई अंक पे एक आएगा लेकिन वर्गो का जोड़ने पर यहां पर कह रहा है वर्ग का योग एक हजार यहां पर इकाई अंक पे क्या है दोस्तों यहां पर इकाई अंक पे आपका है पांच इकाई अंक पे क्या है पांच लेकिन यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों यहां पर इकाई अंक पे आ रहा है एक तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन यहीं पे क्या हो गया दोस्तों गलत दूसरा ऑप्शन को भी क्या करेंगे सारा आपको स्क्वायर नहीं करना है सारा स्क्वायर करके जोड़ने की जरूरत नहीं है बस इकाई अंक एक का स्क्वायर इसमें भी करेंगे एक नौ का स्क्वायर करेंगे तो नौ गुणे नौ इक्यासी हो जाएगा यानी कि इकाई अंक पे एक ही आएगा सात का स्क्वायर करेंगे तो सात सत्य उनचास हो जाएगा यानी इकाई अंक पे क्या आएगा दोस्तों नौ आएगा नौ एक दस एक ग्यारह यानी कि इसका भी क्या आएगा ग्यारह यानी इकाई अंक पे एक आएगा और इसका इसमें इकाई अंक पे जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पांच आ रहा है तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा समझ रहे हैं ना कैसे ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा गलत हो गया अब देखिए इसको क्या करेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें क्या है दोस्तों पांच है पांच का स्क्वायर करेंगे पच्चीस होगा यानी इकाई अंक पे क्या आएगा दोस्तों पांच आएगा तीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तीन तीन का नौ तीन गुड़े तीन करेंगे तो नौ हो जाएगा फिर एक का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा अब इसे जोड़िए नौ एक दस और दस पांच क्या हो जाएगा दोस्तों दस पांच पंद्रह इकाई अंक पे क्या आया दोस्तों इकाई अंक पे पांच आया इसमें दोस्तों इकाई अंक पे क्या है दोस्तों इकाई अंक पे इसमें भी पांच है तो इसलिए क्या होगा दोस्तों ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आगे वाले को भी देखेंगे इस टाइप के प्रश्न जब सॉल्व करते हैं तो सभी ऑप्शन को चेक करेंगे इसमें करेंगे तो ये सात का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों सात से उनचास नौ इकाई अंक पर आ जाएगा ये पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच पच्चीस पच्चीस इकाई अंक पे पांच तीन तीन का ये नौ हो जाएगा यहां पर देखिए दोस्तों नौ पांच चौदह और उसके बाद चौदह में क्या करेंगे दोस्तों नौ जोड़ेंगे ठीक है चौदह में नौ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों तेईस हो जाएगा यानी इकाई अंक पे क्या आएगा तीन आएगा तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आप चाहे तो दोस्तों ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको दोस्तों आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है या नहीं ठीक है देखिएगा इसमें आपको टाइम नहीं लगता है मैं आपको एक एक प्रश्न को बहुत धीरे धीरे समझाऊ तब टाइम लगा आप तुरंत इसको ऐसे करेंगे तीन तरीका नौ हो जाएगा एक के नाम एक नौ इक्यासी एक ऐसे जो जोड़ेंगे तुरंत देखेंगे ग्यारह हो रहा है इकाई अंक पे एक ये वाला नहीं होगा तुरंत ऐसे ऐसे करेंगे तुरंत आपको दिखने लगा इसमें पांच हो रहा है ये वाला आंसर हो जाएगा ठीक है कुछ ही सेकंड में इस टाइप से आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे आप चाहे तो दोस्तों इसे जांच भी सकते हैं चेक भी कर सकते हैं क्या क्यों कैसे जांच सकते हैं तो 21 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है इक्कीस गुण इक्कीस चार सौ इकतालीस होता है ठीक है तेईस का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है प्लस करेंगे तेईस का गुण तेईस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पांच सौ उन्तीस हो जाएगा और प्लस ये पच्चीस का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस गुणे पच्चीस होता है कितना होता है पच्चीस गुणे पच्चीस छह सौ पच्चीस होता है अब इन सबको दोस्तों जोड़ेंगे चार सौ इकतालीस पांच सौ उन्तीस और छह सौ पच्चीस तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा एक आप जोड़ के भी दोस्तों देख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 
तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इकाई अंक के बस से संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ के बस इकाई अंक से कंपेरिजन करके दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंड में तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिना लाइक किए न जाइएगा लाइक वाला सिंबल नीचे इस टाइप से बना होगा वहां पे प्रेस जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा शेयर वाला सिंबल नीचे इस टाइप से बना होगा वहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों वहां पे आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगी तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद